রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে বলেছেন যে উশ ইউশিকু আনতাদা আলাইকুম আল উমাম সমস্ত জাতি জাতি গোষ্ঠী সব নেশনরা একসাথে হবে জাতিসংঘ হবে হুম কামা তাদা আল আকাল তুইলা কাসা আতিহা যেভাবে দস্তরখানায় আমরা বসি না একসাথে খাবারের চারপাশে বসি সমস্ত উম্মা সমস্ত উমাম মানে অর্থাৎ সমস্ত জাতি গোষ্ঠী সমস্ত ইউনাইট নেশনরা ইউনাইটেড হয়ে ইউনাইটেড নেশনরা কি করবে মুসলমানদেরকে দস্তরখানার মধ্যে যেরকম মানুষ খাবার খেয়ে ফেলতে চায় এরকমভাবে চতুর্দিক থেকে খেয়ে ফেলতে চাইবে তখন সাহাবিরা মনে করলেন যে উমা আমাদের সাহাবিদের তো কি পাওয়ার এক উমরের কথা শুনলে পারস্য শক্তি হ্যাঁ তা এই এই শক্তিগুলি থর থর করে কেঁপে উঠে এক উমরের কথা শুনলে যে উমর মদিনার রাস্তায় এক ঘুমাতেন একজন দূত এসে দেখলেন জিজ্ঞেস করলেন আই না ওমর ওমর কই তখন তাকে দেখানো হলেই যে লোকটি মসজিদের পাশে শুয়ে আছে এক কোনায় তিনি দেখে হতভম্বিত হয়ে গেলেন আল্লাহ অর্ধেক পৃথিবীর মালিক এভাবে এখানে শুয়ে আছে তিনি বললেন হাকামতা আদালতা তুমি হুকুম জারি করেছো তুমি 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 শাসন কর্ম পরিচালনা করেছো আদালতা তুমি আদল করেছো তুমি ইনসাফ করেছো ফানিম তা অতবার তুমি অতবার তুমি ঘুমিয়েছ আল্লাহ আকবর কি ইনসাফের মালিক ছিলেন সাহাবিরা বলেন যে আকিল্লা তিনি উমাই যে নিয়া রসুল আল্লাহ ওই দিন কি আমরা সংখ্যায় এমন কম থাকব যে আমাদের এইভাবে খেয়ে ফেলতে চাইবে তখন রাসুল সাল্লাম তো জানেন ভবিষ্যৎ জানেন উম্মার ভবিষ্যৎ আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন বলেছেন যে লা না বাল আন তুমি উমাই দিন কাসির তোমরা সেদিন অনেক হবা অনেক অঢেল এত সংখ্যক পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ মুসলমান কিন্তু কীরকম এটা উদাহরণ দিয়ে রাসুল সাল্লাম বলছেন কি প্র্যাকটিক্যাল ইসলাম দেখেন প্র্যাকটিক্যালিটি কতটা বাল আনতুম গুসা উন কা গুসা ইসাইল তোমরা হবে সমুদ্রের উপরে ঢেউয়ের উপরে যে ফেনাগুলি খেলে এই ভেসে যাওয়া ফেনার মতো কোনো স্থিতি নাই কোনো মজবুতি নাই এরকম ফেনার মতো এইরকম ফেনার মতো ভেসে যাওয়া মুসলমান হবে তোমরা তখন তখন রাসুল ইসলাম বলছেন যে কাফেরদের অন্তরের ভিতরে তোমাদের ব্যাপারে যেই ভয়টা ছিল এটা আল্লাহ তুলে নেবেন এই ভয়টা আর আল্লাহ রাখবেন না কারণ এই যে বিজাতীয় গোষ্ঠীরা মুসলমানকে ভয় পাবে দেখলে শ্রদ্ধা করবে এটা কিন্তু আল্লাহর দান রাসুল ইসলামকে আল্লাহ এটা দিয়েছেন রাসুল সাল্লা আল সাল্লাম যেখানে থাকতো চতুর্দিকের কাফেররা যেই হোক রাসুল সাল্লাম ভয় থরথর করে কাঁপতো একজন রাসুল সাল্লামের তরবারিটা একটা গাছে ঝুলানো একজন তরবারিটা নিয়ে বললেন যে কে তোমাকে বাঁচাবে মোহাম্মদ বলো তখন রাসুল সাল্লাম বললেন আল্লাহ দ্বিতীয়বার বললেন বললেন আল্লাহ তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন কে বাঁচাবে রাসুল সাল্লাম বললেন আল্লাহ ঠাস করে তরবারিটা মাটিতে পড়ে গেল ইমান এই যে এই যে ভয় সঞ্চারকারী যেটা দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু আপনি মানে মানে ঢিসুম ঢিসুম একটা সিস্টেম করলে যে আরেকজন ভয় পাবে এটা কিন্তু না আপনি তরবারি নিয়ে থাকলে আপনাকে ভয় পাবে সেটা কিন্তু না আপনাকে দেখলেই তারা ভয় পাবে এই মুসলমান ছিল এক সময় আজকে নাই কেন নাই আল্লাহ এই 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 ভয়টা এই যে ভয়টা কাফেররা পেত এটা আল্লাহ তুলে নিবেন তখন তারপর রাসুল সাল্লাম বললেন যে তোমাদের কলবে ওয়াহান ঢেল দেওয়া হবে ওয়াহান মানে দুর্বলতা এমন দুর্বল দুর্বল চিত্তের মানুষ এটা কিন্তু শরীরের কথা বলে নাই যে তোমাদের শরীর সব এমন দুর্বল হয়ে যাবে তোমরা আর হাঁটতে পারবে না চলতে পারবে না সমস্ত উম্মার সবাই ডায়াবেটিস হয়ে যাবে আর রাস্তায় চলার ক্ষমতা তোমাদের থাকবে না এই কথা বলে নাই বলছে যে তোমাদের অন্তরগুলো দুর্বল হয়ে যাবে অন্তরটা ইসলামের দিকে নাই অন্তরটা অন্য দিকে অন্তরটা মন্ত্রবাদের দিকে অন্তরটা তন্ত্রের দিকে এই যে দুর্বলতা সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন কেন এই দুর্বলতা কেন আসবে তখন বললেন যে এই দুর্বলতা আসবে হচ্ছে দুটি কারণে এই দুটি মহাকারণ আজকে আমরা যদি ডিলেট করে দিতে পারি একেবারে সফটওয়্যার অ্যান্টিভাইরাস ইনস্টল করে সফটওয়্যার থেকে আউট করে দিতে পারে এই দুটি ভাইরাস তাইলে ইনশাল্লাহ আবার আমরা মানে ওই ওমরের মতো মুসলমান হতে পারবো এই দুটি ভাইরাস হচ্ছে রাসুল সাল্লাম বলছেন সহি হাদিস সেটা হচ্ছে হুব্বুদ দুনিয়া ও কারাহিয়াতুল মাউত হুব্বুদ দুনিয়া আই লাভ ইউ দুনিয়া দুনিয়ার ভালোবাসা ও কারাহিয়াতুল মাউত ও মরতে না চাওয়া মরতে চাই না 
মৃত্যুর কথা স্মরণ করি না আমরা এটা মৃত্যু মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এটা বড় এক ধরনের আল্লাহ স্মরণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে যে কোনো মানুষ যে দিকে হাঁটতেছিল থেমে চিন্তা করে হা কি করতেছি কোথায় যাব আল্লাহর সাথেই তো সাক্ষাৎ করতে হবে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন তোমার যত সমস্যাই থাক তুমি তুমি কার তুমি তো আল্লাহর ইন্না লিল্লাহি তুমি আল্লাহর ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আর তুমি যেরকমই হও তুমি যেই ব্র্যান্ডের মুসলমানই হও মুসলমান নাও হও ওয়া ইলাইহি রাজিউন তার দিকে কি করতে হবে ফিরে যেতে হবে মৃত্যুর চিন্তা রাসুল সাল্লাম বলছেন যে এটার দিকে তুমি বেশি করো মৃত্যুর চিন্তাটা বেশি করো মৃত্যুর চিন্তা করলে আমরা তো মন্দিরের দিকে পা বাড়াতে পারবো না মৃত্যুর চিন্তা যদি করি তাহলে কোন জায়গায় কি নাচ হচ্ছে কোন জায়গায় কোন কনসার্টটা হবে ওই খবর আমার রাখার সময় হতো না খবর রাখার সময় হতো যে আজকে কোন মসজিদে কোন ক্ষতি আজকে জমা পড়াবেন খবরটা রাখা হতো যে আজকে মক্কার ইমাম তিনি খুদবার ভিতরে কি বলেছেন আজকে মদিনার ইমাম তিনি খুদবার ভিতরে কি বলেছেন খবরটা এটা রাখতাম যে এই যে আমরা একটু স্মার্টনেস দেখাই দু চারটে ইংলিশ বলা এটা চরম স্মার্টনেস আমাদের আমরা একটা স্মার্টনেস খুঁজতাম হচ্ছে একটু আরবি বলি তো একজন ভাইয়ের সাথে খাই হাল হালান তো বিখাইর এই এভাবে একটু আরবি বলার চেষ্টা করতাম হোক না শুরু ইনশা আল্লাহ আরবি শিখতে হবে আরবি শিখা এটা মুসলমানদের উপরে এখন ওয়াজিব কারণ আপনি আরবি না শিখলে কোরআন বুঝবেন না আর যে কোরআন আল্লাহ নাজির করে ফরজ করে দিয়েছেন সুরাতুন আঞ্জাল না হওয়া ফরদ না হাই এই এই সুরাকে আমি ফরজ করেছি সুরা নূরকে এই চল্লিশটার উপরে বিধি বিধান এই সুরা নূরের মধ্যে আল্লাহ রেখেছেন পর্দা ইত্যাদি ইত্যাদি ফরদ না হাই এটাকে ফরজ করেছি ওনাদের উপরে তো ফরজ কোরআন এর ভাষাটা ফরজ না এর ভাষাটাও আজীব আমাদের উপরে শেখা আরবি শিখতে হবে এটা স্টাইল এটা ভদ্রতা হবে আমাদের আমাদের ভদ্রতা অন্য কালচারের মধ্যে না তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে লাকুম দি নুকুম ওয়ালিয়া দিন তোমাদের কাছে তোমার দিন আমাদের কাছে আমার লাকুম দিন নুকুম ওয়ালিয়া দিন দেখুন কি সুন্দরভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উনিশশো আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে এই ব্রিটিশরা যখন এই উপমহাদেশ অঞ্চল দখল করে তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তুলে তার এই ভাষণটা তিনি বলেছিলেন আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি আই হ্যাভ ট্রাভেল্ড অ্যাক্রস দি লেংথ অ্যান্ড ব্রেথ অফ ইন্ডিয়া আমি এই উপমহাদেশের লেংথ ব্রেথ সমস্ত দিক আমি চরণ করেছি ভ্রমণ করেছি অ্যান্ড আই হ্যাভ নট সিন আ পার্সন হুইজ এ বেকার আমি একজন মানুষকে দেখিনি যিনি ভিক্ষুক অ্যান্ড হু ইজ বেগার অর হু ইজ এ থিস একজন একজন চোরকেও আমি দেখিনি সাচ ওয়েলথ আই হ্যাভ সিন ইন দিস কান্ট্রি এমন সম্পদ আমি এই দেশে দেখেছি সে বলতেছে অর্থনৈতিক সম্পদ না সেইখানে মনোজাগতিক যেই সম্পদ সেটার কথা তিনি বলতেছেন অ্যান্ড সাচ হাই মোরাল ভ্যালিউজ অফ পিপল অফ সাচ ক্যালিবার এই রকম মেধাশক্তি এবং উচ্চ মানের মোরাল ভ্যালিউজ উচ্চ মানের আধ্যাত্মিকতা এবং উচ্চ মানের যেই সংস্কৃতি আমি তাদের ভিতরে দেখেছি অ্যান্ড আই ডো নট থিঙ্ক দ্যাট উই উড এভার কনকিউর দিস কান্ট্রি আমি কোনো দিনও ভাবি না আমি কোনো দিনও মনে করি না যে কোনো দিনও আমরা এই জাতিকে কনকিউর করতে পারবো এই জাতিকে কোনো দিন আমরা দখল করতে পারবো আনলেস উই ব্রেক দ্য ভেরি ব্যাক বোন অফ দিস নেশান আনলেস উই ব্রেক দ্য ভেরি ব্যাক বোন অফ দিস নেশান যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের আমরা এই জাতির এই উপমহাদেশের ভেরি ব্যাক বোন এদের এই মেরুদণ্ডকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ভেঙে না দিই সেটা এই মেরুদণ্ড কি তাদের উইচ ইজ দেয়ার স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ যেটা তাদের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক যেই হেরিটেজ যেটা যেটা আমাদের আমরা পিতৃপুরুষদের থেকে একসময় পেয়েছিলাম খাঁটি খাঁটি ইসলামটা ওইটা যদি ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে আমরা এদেরকে দখল করতে পারবো তারপরে তারপরে সে বলছে যে সে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলছে যাই প্রপোজ আমি এটার আবেদন করছি যে দ্যাট উই রিপ্লেস হার ওল্ড অ্যান্ড এনশিয়ান এডুকেশন সিস্টেম আমি তাদের আমি আমরা তাদের পুরনো যেই মক্তব সিস্টেম মাদ্রাসা সিস্টেম কোরআন হাদিস দিয়ে শিক্ষা শুরু তারপরে দুনিয়ার শিক্ষা সমস্ত আসবে এই শিক্ষাটাকে আমরা যদি চেঞ্জ করতে পারি এডুকেশন সিস্টেম ফর হার কালচার তাদের সংস্কৃতির জন্য ফর ইফ দ্য ইন্ডিয়ান্স যদি ভারতীয়রা দে থিঙ্ক দ্যাট অল দ্যাট ইজ ফরেন অ্যান্ড ইংলিশ যেইটাই ফরেন যেটাই বিদেশি এবং যেটা ইংলিশ ইজ গুড অ্যান্ড গ্রেটার সেটাই সেটাই ভালো সেটাই আরও উচ্চতর দেন দেয়ার ওন তাদের নিজেদের চাইছে 
তাদের নিজেদের আরবি তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ভাষা তাদের নিজেদের বাংলা ভাষা এগুলোর চাইতে যখন ইংলিশকে এবং আমাদের সংস্কৃতিকে ব্রিটিশ সিভিলাইজেশন বা আমেরিকান সিভিলাইজেশনকে যখন তারা বড় মনে করবে দে উইল লুজ দেয়ার সেলফ এস্টিম তারা তখন নিজেদের সেলফ এস্টিম আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলবে তখন তারপরে বলছে অ্যান্ড দেয়ার নেটিভ কালচার তাদের স্বয়ং যে কালচারটি আছে মানবতার কালচার এটা তারা হারিয়ে ফেলবে অ্যান্ড দে উইল বিকাম তারা সেটাই হবে হোয়াট উই ওয়ান্ট দেম আমি তাদের তাদের আমরা তাদেরকে যেভাবে চাই এ ডোমিনেটেড নেশন আর ডোমিনেটেড নেশন পরাস্ত জাতি আমরা তাদেরকে পরাস্ত করতে পারব ইফ ইফ উই ব্রেক দেয়ার ভেরি ব্যাক বোন তাদের এই মেরুদণ্ডকে যদি আমরা ভেঙে দিতে পারি উইচ ইজ দেয়ার এডুকেশন অ্যান্ড হাই ভ্যালুজ কালচারাল ভ্যালুজ এগুলো আমরা যদি ভেঙে দিতে পারি ব্রিটিশরা ওই সময় বললেন ব্রিটিশরা সারা উপমহাদেশে জরিপ করে বলল যে এখানে দুইটা কাজ করলে সহজে আমরা এদের উপরে বিজয়ী হতে পারবো একটা হচ্ছে এদের কোরআনকে তাকে তুলে দাও এদের কোরআনকে এরা ফেলে দেখ আর এদের নারীদেরকে রাস্তায় বের করে দাও বাস আমরা এদের উপরে বিজয়ী হয়ে যাব সেই সেই সময় থেকে আমরা যে কোরআনকে ত্যাগ করলাম আর আমাদের সম্ভ্রান্ত নারীদেরকে আমরা বিক্রি করা আরম্ভ করলাম তখন থেকে আমাদের আজকে এই অবস্থা ইনশাল্লাহ আমাদের উপরে এই যে আল্লাহর পরীক্ষা এই পরীক্ষায় আল্লাহ কাউকে জান্নাত দিবেন যদি আমরা সতর্ক হই আবার এই পরীক্ষায় কেউ কেউ অনেক মুসলমানও নামধারী যান যার নামে চলে যাবে পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্ত সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ আমাদেরকে এই পরীক্ষা আল্লাহ যে নিচ্ছেন এই আমাদের আশপাশের রাষ্ট্র মিয়ানমারে আল্লাহ এই কঠিন আজাব কঠিন পরীক্ষা আল্লাহ দেখি আমাদেরকে কি এক্সাম্পলটি দিচ্ছেন বলছেন যে সতর্ক হয়ে যাও কেন আল্লাহ হুফি আউনি আবদি মা কেন আফি আউনি আখি হে মা দাম আফি আউনি আখি হে আল্লাহ ততক্ষণ সেই বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে আল্লাহ আমাদের এই ভাইদেরকে সাহায্য করা তো দান করুক যেভাবে হোক আমরা সাহায্য না করলে আল্লাহ আমাদেরকে এইভাবে পরীক্ষা নেবেন আমরা ইমানের পরীক্ষা দিতে পারব কি আমরা তো দুর্বল মুসলমান আমরা জানি না এজন্য ইস্তিকফার আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন লা আল্লাহ হুমিয়ার জীবন আল্লাহ এইসব শাস্তি দিয়ে বলেন লা আল্লাহ হুমিয়ার জীবন যদি তারা ফিরে আসে আল্লাহ কোনো বান্দাকে আজাব দিতে চান না শাস্তি দিতে চান না মাই এফ আল্লাহ হাবি আদায় বিকুম আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কি করবেন কি দরকার আল্লাহ আল্লাহর এই বান্দাদেরকে দুর্বল বান্দাদেরকে শাস্তি দিয়ে ফিরে আসুন আমরা ফিরে আসি লাই লাই লাল্লাহর দিকে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই লাখুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন মক্কা ট্রেন ইসলাম আর অন্য কোনো ট্রেনে চড়া যাবে না অন্য কোনো ট্রেনে চড়লেই আমাদেরকে জাহান নামে যেতে হবে পাঁচক্ত সালাত কোনো মতে যদি কোনো মতে যদি দিনের পাঁচক্ত সালাত মাত্র ফরজগুলিও আদায় করি তাও ইনশাল্লাহ জান্নাতে চলে যাব ইনশাআল্লাহ এইভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে ওয়াদা করেছেন সালাদটা পড়া যায় না সিএমটা রাখা যায় না সমস্ত কাজের মধ্যে সালাদটা পড়তে হবে সমস্ত কাজের মধ্যে আল্লাহ স্মরণটা রাখতে হবে আল্লাহকে নিয়ে যদি আমরা আমাদের সময়গুলি কাটাই তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদেরকে সম্মানিত করবেন আল্লাহ এই এই যে বৈশ্বিক আজাব দুনিয়াগত আজাব এগুলি তুলে নেবেন আর আখেরাতের আজাবটা মাপ করে দিবেন বড় দণ্ডটা মাপ করে লঘু দণ্ড দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দেওয়ার এই আশা হয়তো বা তিনি করেছেন দেখে এরকম অবস্থা আল্লাহ আমাদেরকে মাপ করুক আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত নসিব করুক 